নিচের কোন সংখ্যাগুলো নির্দেশিত সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে নিচের সংখ্যাগুলো এই সংখ্যাগুলি ছয় দ্বারা ছয় দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা এই সংখ্যাগুলি ছয় দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা আমাদেরকে বলছে আমরা যদি দেখি ছাই দ্বারা বিভাজ্য যদি ছাই দ্বারা বিভাজ্যিত হয় কোনো সংখ্যা তাহলে ওই সংখ্যার একক এবং দশস্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা ছাই দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্যিত হবে হতে হবে তাহলে কি হবে ওই সংখ্যাটি কি হবে ছাই দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা যদি দেখি আট আট হাজার পাঁচশো বেয়াল্লিশ তাহলে এর একক এবং দশস্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে কত বেয়াল্লিশ আমরা যদি এখানে দেখি এই বেয়াল্লিশ দ্বারা গঠিত সংখ্যা ছাই দ্বারা বিভাজ্য হয় কিনা এই বেয়াল্লিশ চাইর দ্বারা বিশ্বাসী বিভিন্ন হয় কিনা চার দ্বারা আমরা ভাগ করি যদি এই চার এক চার এই চার এফর আর ফাই আমরা কত শূন্য এফর দুই তাহলে যায় না তাহলে বিয়াল্লিশ এই বিয়াল্লিশ বিভাজ্য নয় চার দ্বারা বিভাজ্য নয় বিভাজ্য নয় তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি সুতরাং এই আট চার দ্বারা বিভাজ্য নয় কেননা চার দ্বারা বিভাজ্যিত হলে একক এবং দশস্থানীয় অঙ্ক একক এবং দশস্থানীয় অঙ্ক কত এই দুই এবং চার এই একক এবং দশস্থানীয় অঙ্ক তার ঘটিত সংখ্যা হচ্ছে বিয়াল্লিশ তাহলে বিয়াল্লিশ যদি চার দ্বারা বিভাজ্যিত হতো হতো হইতো তাইলে আমরা বলতে পারি ওই সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে তাইলে আমরা বলতে পারি যে আট হাজার দ্বারা বিভাজ্য নয় বিভাজ্য নয় বিভাজ্য নয় এটা বলতে পারি এখন আমরা দ্বিতীয় সংখ্যাটি যদি দেখি দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার একশো চৌরাশি আমরা সংখ্যাটি লিখি দুই এই চৌরাশি একক এবং দশস্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে কত চৌরাশি এই চৌরাশি দ্বারা গঠিত সংখ্যা হচ্ছে কি চৌরাশি তাহলে চৌরাশি যদি চার দ্বারা বিভাজিত হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো কি হবে এই সংখ্যাটি অর্থাৎ দুই হাজার একশো চৌরাশি চার দ্বারা বিভাজ্য আবার আমরা দেখি তাহলে চৌরাশি লিখি চৌরাশি আমরা চার দিয়ে ভাগ করব চার দুগুণে আট এই আট তারপরে আমরা চার নামাই এবারে চার চার একে চার তাহলে বাক্সে শূন্য তাহলে এই চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এই বিয়াল্লিশ চৌরাশি চৌরাশি চার কি বিভাজ্য চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই দুই হাজার একশো এই একশো চৌরাশি কি হচ্ছে চার দ্বারা বিভাজ্য বিভাজ্য তাহলে আমরা বলতে পারি এই চার দ্বারা বিভাজিত সংখ্যা কোনটা দুই হাজার একশো চৌরাশি তাহলে নিচের সংখ্যাগুলি নির্দেশিত সংখ্যা দিয়ে নিঃশ্বাসী বিভাজ্য কোন সংখ্যাগুলি আমরা এই কোন সংখ্যাগুলি অর্থাৎ দুই হাজার একশো চৌরাশি চার দ্বারা বিভাজ্য এরপর আমরা দেখব নির্দেশিত সংখ্যা বলা হয়েছে এখানে ছয় এই ছয় দ্বারা এই সংখ্যাগুলি নিঃশ্বাসী বিভাজ্য হয় কিনা তাহলে ছয় দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজিত হইতে হইলে দুই এবং তিন দ্বারা বিভাজিত সংখ্যা কি হবে ছয় দ্বারা ছয় দ্বারাও নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা যদি লিখি এখানে দুই আমরা যদি লিখি দুই আমরা লিখি তাহলে দুই এই দুই এই দুই যদি দুই এবং তিন দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় তাহলে ওই এই সংখ্যাটি ছয় দ্বারাও নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তাহলে এইটা কি একটু জোর সংখ্যা আমরা এটা কি বলতে পারি একটু কি জোর সংখ্যা কেননা এর একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে কি জোর তাহলে আমি যেসব সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক আমরা জানি জোর সংখ্যা শূন্য দুই চার ছয় আট তাহলে ওই সংখ্যাগুলো দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা কি হচ্ছে কি জোর সংখ্যা তাহলে এটা কি দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক জোর সংখ্যা হয় বা শূন্য হয় তাহলে ওই সংখ্যাগুলো দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা এই দুই হাজার একশো চৌরাশি দুই দ্বারা বিভাজ্য আবার দেখবে এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিনা তিন দ্বারা বিভাজিত হলে ওই অঙ্কগুলির সমষ্টি তিন দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হতে হবে অর্থাৎ এই দুই আমরা যোগ করতে হবে দুই যোগ আমরা লিখবো এখানে এই এক যোগ আট আমরা আট লিখি এই আট যোগ চার এই চার চার সমান আমরা যেটা পাই এই পনেরো যদি পনেরো তিন দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজিত হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই দুই হাজার একশো চৌরাশি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য তাহলে দুই এবং তিন দ্বারা যদি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হতে হয় তাহলে ওই সংখ্যাটি ছয় দ্বারাও নিঃশ্বাসে বিভাজিত হবে তাহলে আমরা দেখব যে এই পনেরো তিন দ্বারা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় কিনা পনেরো তিন পাঁচা পনেরো তাহলে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য তিন পাঁচা পনেরো তাহলে এই পনেরো নিঃশ্বাসে বিভাজ্য 
তাইলে আমরা বলতে পারি সুতরাং এই সংখ্যাটি ছয় দ্বারাও নিঃশেষী বিভাজ্য সুতরাং আমরা বলতে পারি এই দুই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা ছয় দ্বারা বিভাজ্য আমরা জানি যে সংখ্যা যে সংখ্যাগুলি যে সংখ্যা দুই এবং তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য তাহলে ওই সংখ্যাগুলি ছয় দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য তাহলে তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজিত হইতে হইলে ওই যে ওই সংখ্যা যে কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজিত হইতে হবে তাহলে ওই সংখ্যাগুলি কি হবে তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে সুতরাং আমরা বলতে এই সংখ্যাটি ছয় দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য এরপর আমরা আরেকটি অঙ্ক ছিল যে এই এক আমরা সংখ্যাটি যদি লিখি যে এই এক হাজার এটি একটি জোর সংখ্যা কেন এক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে কি জোর এখানে এই জোর তাহলে এটা কি জোর সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্য আমরা এই সংখ্যা ফেলে দেখলাম বিভাজ্য তাহলে এটার অঙ্ক দ্বারা সমষ্টি যদি আমরা লিখি এখানে আমরা একই রকম ভাবে যদি দেখি এই দুই এক যোগ এই এক যোগ আমরা শূন্য যোগ এই শূন্য যোগ সাত এই সাত যোগ চার আমরা চার লিখি এই চার চার সমান আসে সাত পাঁচ বারো এই বারো বারো কি হচ্ছে তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য আমরা তিন দ্বারা যদি বাক করি বারোকে তাহলে তিন চার বারো তাহলে শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই সংখ্যা দুই এবং তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য তাহলে ওই সংখ্যা কি ছয় দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য আর কোনো সংখ্যা তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজিত হইলে হইতে হইলে ওই সংখ্যার অঙ্কদয় সমষ্টি তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজিত হবে তাহলে এখানে এই সংখ্যাটির এক শূন্য চার সাত চার সমষ্টি কত বারো বারো তিন দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য সুতরাং এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং আমরা বলতে পারি এই সংখ্যাটি এক হাজার এই চুয়াত্তর ছয় দ্বারা নিঃশেষী বিভাজ্য ছয় দ্বারা বিভাজ্য বিভাজ্য তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সার তাহলে এখানে এটা অ্যান্সার